Hello everyone! Good morning and good day! Paano nga ba magpapa-approve ng pending enrollment sa division through online? Paano ang proseso? So, for today's video content or tutorials, ay isi-share ko sa inyo kung paano ipapa-approve ang pending enrollment or kilala din natin sa tawag na enrollment with GAP o kaya ay balik-aral sa division through online. Alam naman natin lahat na sa kasalukuyan bunsod ng pandemya o ng COVID-19 ay hanggat maaari ay iniiwasan nating magkaroon ng face-to-face -face contact dahil sa safety protocols and policies na ipinapatupad ng Interagency Task Force o IATF. Okay, so let's get into it. First step ay kailangan natin alam natin kung sino sa mga mag-aaral or student natin ang may status na pending enrollment. At para malaman natin kung sino sino ang mga ito, ay kailangan natin mag-open sa LIS account natin. Take note na ang may access lang nito ay ang school admin account or ang school head account. Pero for today's videos ay school admin account ang gagamitin natin. So, bago ang lahat, kailangan mo na nating mag-login. Pagkatapos nating mag-login, ay i-click natin ang Data Corrections. Data Corrections. Pag na-click natin ang Data Corrections, ang i-click natin dito ay yung uh, First Choice ang change request. Okay, so makikita natin dito ang mga list ng mga batang balik-aral or merong pending enrollment status. So, medyo marami-rami. For, for today's video content, ang ipapa-approve nating estudyante through online na balik-aral ay si Timan Ambrayan Okay, so punta na tayo sa link na ibinigay ng Division for Approving Pending Enrollment Ilalagay ko po sa description box ang link para sa pagpapa-approve ng pending enrollment and other LIS related concerns So let's go Okay, so ito po yung uh, mukha or itsura ng link kung saan magpapaproof tayo ng pending enrollment uh, ineligible enrollment uh, magpapalit tayo ng magpapakorek ng LRN dito po sa link na ito ito po yung mukha or picture ng link na ilalagay ko sa description box. So, if you fill up na po natin. So, una-una, kailangan po ng email sa form. Okay, school ID. School ID ng school ninyo. School name. Cluster or district? Dahil secondary kami, wala kami yung by district. So, ang nilalagay ko lang ay Secondary. Okay, so pangalan po ng client's name. Next ay ang client's name. So ang ilalagay dito ay kung sino yung magpapaproof ng uh, data ng bata dito sa link na fifilatan natin. So dahil ako ang school ICT ng aming school, ang ilalagay kong pangalan ay yung pangalan ko.
contact number. Pangalan ng batang ipapa-approve natin through online. So kanina, sinabi ko na na ang ipapa-approve natin ay si Ambrian Timan. Okay, so important notice, no? Dito sa type of type of data correction na kahilayera or nakahanay dito kung ano yung uh, mga ipapakorekt natin through division online so nandito ang pagpipilian merong LRN approval correction of learner profile correction of grade level enrollment in eligible enrollment with club temporary enrollment and lastly request for disapproval So, since balik-aral ang ipapaproof natin sa division, ang choice na i-click natin ay Enrollment with Club. Next ay ang uh, present grade level ng bata. So, si Ambrian Timan ay dating grade 7 na ngayon ay pumalik para mag-aral bilang grade 8. So, ano ang requirement for processing pending enrollment issue? Dati mga kaguro, ang original copy ng card, Form 137, at original copy ng birth certificate ang dinadala natin mismo sa division office para ipaprove ang balik-aral na bata. Pero dahil sa pandemya, dito sa online link na binigay ng division ay ang rule lamang ay isang file lang per student. So pinaka ginamit kong file kaguro, dito sa pagpapa-approve pagpapa ng balik-aral through online ay Form 137. Ang kailangan ay original copy na Form 137 ng bata. So, uh, nakalagay dito, no? One document for every request. So, uh, pwedeng scan copy or pwedeng ipicturan mo lang ng clear copy ng Form 137 na ang bata. So, i-click natin ang Add File. So, select from our So, i-click natin ang Add File. Select Files from your device. Hanapin natin yung scan or clear picture ng Form 137 na bata na gagamitin natin para ipaprove sa division. Click Upload. Pagkatapos po natin ma-upload yung clear or scan copy ng Form 137 na ipinasa natin sa division ay pinakahuli natin i-click ay ang submit. So, i-click natin ang submit. So, meron tayong kailangan mo nang sagutan bago tayo makaproceed. Pasa na natin. Malalaman natin na successful ang pag-submit natin ng request for pending enrollment kapag merong naibalik sa atin na email. Kagaya po nito. So kung mapapansin ninyo, ito yung link or, or ito yung form na finilapan ko kanina. So, 
once na na send back na yan sa email na ibinigay mo, ibig sabihin successful yung ginawa mong pagpapa-approve through online. So, uh, we will wait 1 to 2 weeks para ma-approve po ang pending enrollment natin. Okay, so hope na nakatulong ang video na ito mga kaduro. Thanks for watching!